హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు క్రిక్చాడి వెంకటేష్ గురువారం నాడు ఈసారి ఐపీఎల్లో ఒక ల్యాండ్ మార్క్ మ్యాచ్ ఎందుకంటే ఇది మ్యాచ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ మరి యాభై అవ మ్యాచ్కి తగినట్టుగానే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బే క్రాకర్ జాక్ ఆఫ్ ఎ కాంటెస్ట్ చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉండబోతుంది ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వర్సెస్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ మామూలుగా ఈ రెండు టీమ్స్కి పెద్ద ట్రెడిషనల్ రైవల్రీ ఏం లేదు ముంబైకి ఆర్సీబీకి ఉన్నట్టు లేకపోతే ఆర్సీబీ వర్సెస్ సిఎస్కి అన్నట్టుగా కానీ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ a contest between warner versus sunrisers endukante david warner sunrisers ki captain ga chesadu title gelpinchi pettadu 2016 lo 4000 ku paiga runs chesadu sunrisers ki prolific scorer ga unnadu captain ga unnadu kani the happenings during last season left a bad taste in the mouth so atanu ee sudden ga captaincy ni teesesaru management ki ataniki godavalu ichinai అసిస్టెంట్ కోచ్గా చేసిన బ్రాడ్ హ్యాడింగ్ కూడా చెప్పాడు వార్నర్ని క్యాప్టెన్సీని తీసేయడానికి క్రికెటింగ్ రీజన్స్ మాత్రమే కారణం కాదు అని చెప్పి స్పష్టం చేశాడు సో ఆ బ్యాడ్ వైబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నెగిటివ్ వైబ్స్ వార్నర్ అండ్ సన్ రైజర్స్ కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి సో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సీజన్లో ఫస్ట్ టైం ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్లో ఆడుతున్న వార్నర్ తన పాత ఫ్రాంచైజీ మాజీ ఫ్రాంచైజీ సన్ రైజర్స్తో తలపడబోతున్నాడు సో బ్యాటిల్ విత్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఇది చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉండబోతుంది వార్నర్ మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు ఈ సీజన్లో మరి బౌలింగ్ రన్స్ చేయకపోయినా చాలా కన్సిస్టెంట్గానే ఆడుతున్నాడు మంచి స్ట్రైక్ రేట్తో ఆడుతున్నాడు అతను కానీ అతని ఫెలో ఓపెనర్ పృథ్వీ షా కానీ సో విల్ హీ కమ్అప్ విత్ ఏ మ్యాచ్ విన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అగేన్స్ట్ హిస్ ఫార్మర్ ఫ్రాంచైజ్ లైక్ రషీద్ ఖాన్ విషయంలో చూసాం కుల్దీప్ వర్సెస్ కేకేఆర్ చూసాం సో చాలాసార్లు సందర్భాల్లో పాత ఫ్రాంచైజీ పైన కసితో ఆడతారు చాలామంది ప్లేయర్స్ ఎందుకంటే మేము నన్ను వదులుకున్నావు బట్ యునో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ మిస్డ్ అని ఒక చూపించాలని ఒక పట్టుదల ఉంటుంది వాళ్ళలో ఒక సింగిల్ పాయింట్ ఎజెండా ఉంటుంది సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఈ మ్యాచ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది హెడ్ టు హెడ్ రికార్డ్ చూస్తే రెండు టీమ్స్ మధ్య అది సన్ రైజర్స్కే ఫేవర్గా ఉంది లెవెన్ మ్యాచెస్ వాళ్ళు గెలిస్తే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నైన్ మ్యాచెస్ గెలిచారు కానీ లాస్ట్ సీజన్లో రెండు మ్యాచ్లు కూడా ఢిల్లీనే గెలిచింది ఇంక్లూడింగ్ వన్ సూపర్ ఓవర్ మ్యాచ్ ఈ మ్యాచ్ వేదిక బ్రభోన్ స్టేడియం బ్రభోన్ స్టేడియంలో మిగతా చోట్లాగానే కొన్ని మ్యాచ్లు బౌలింగ్ టీమ్స్ కొన్ని మ్యాచ్లు బ్యాటింగ్ టీమ్స్ గెలుస్తున్నాయి కానీ ఆఫ్ లైన్ మనం చూస్తుంది ఏంటంటే స్పిన్నర్స్కి ఎక్కువగా పర్చేజ్ లభిస్తుంది నిన్న కూడా మనం చూసాం పూణేలో పిచ్ స్పిన్నర్స్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది సెకండ్ హాఫ్లో పిచ్చెస్ స్లో డౌన్ అవుతున్నాయి స్పిన్నర్స్కి గ్రిప్ దొరుకుతుంది స్లోయర్ బాల్స్ వేసే బౌలర్స్కి కట్టర్స్ వేసే బౌలర్స్కి అడ్వాంటేజ్గా కూడా ఉంటుంది సో ఐ థింక్ సెకండ్ హాఫ్లో డెఫినెట్గా అలాంటి బౌలింగ్ చేసే వాళ్ళకి స్పిన్నర్స్కి మరీ ఎక్కువ వేగం లేకపోయినా కట్టర్స్ వేసేవాళ్ళు చేంజ్ అప్ వేసే చేసేవాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉండే అవకాశం టాస్ గెలిచిన క్యాప్టెన్ ఎప్పుడైనా ముందుగా ఫీల్డింగే తీసుకుంటారు డ్యూ కొన్నిసార్లు ఉంటుంది దోబుజులు ఆడుతుంది కొన్నిసార్లు ఉంటుంది ఉండట్లేదు బట్ జనరల్ ట్రెండ్ మనం చూసే కదా మొన్న రీసెంట్గా హార్దిక్ పాండ్యా టాస్ గెలిచి ముందుగా బ్యాటింగ్ తీసుకొని దెబ్బతిన్నాడు సో అది జరగకపోయే పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది ఇక టీమ్స్ వాళ్ళ కాంపోజిషన్ విషయం బలబల విషయానికి వస్తే సన్ రైజర్స్ లాస్ట్ టూ మ్యాచెస్ ఓడిపోయారు యాక్చువల్గా వాళ్ళకి ఏదైనా అప్పుడు హైదరాబాద్ భాషలో చెప్పాలంటే గంప గుత్తగానే వస్తుంది ఏంటంటే రెండు వరుసగా రెండు డిఫీట్స్ తర్వాత వరుసగా ఐదు విక్టరీస్ మళ్ళీ అగైన్ టూ డిఫీట్స్ ఇన్ ఎరో సో ఒకసారి పైకి లేవడం గ్రాఫ్ మరొకసారి సడన్గా పడిపోవడం ఇలా అవుతుంది అన్నిటికంటే మోస్ట్ డిస్టర్బింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఎస్ఆర్హెచ్కి లాస్ట్ మ్యాచ్ లాస్ట్ టూ మ్యాచెస్లో వాళ్ళ బౌలింగ్ అటాక్ సపోజ్ టు బీ ది బెస్ట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఈసారి ఐపీఎల్లో బెస్ట్ బౌలింగ్ అటాక్ ఉంది బ్రహ్మాండమైన పేస్ అటాక్ ఉందని అనుకుంటే లాస్ట్ టూ మ్యాచెస్లో ఒకసారి టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ టీచర్స్ చెన్నైకి ఇంకోసారి ది అలౌడ్ గుజరాత్ టైటిల్స్ టు స్కోర్ మోర్ దెన్ వన్ నైంటీ సో ఎక్కువ రన్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళ సో కాల్ అండ్ ఫేమ్డ్ బౌలింగ్ అటాక్ ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ రన్స్ సో అది కొంచెం వరియింగ్ ఫ్యాక్టర్ అయింది అంతకుముందు వరకు ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రతి మ్యాచ్లో కూడా బౌలర్స్ చాలా టైట్గా బౌలింగ్ వేయడం బౌలింగ్ బలంతోనే గెలవడం అనేది మనం చూసాం కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే లాస్ట్ టూ మ్యాచెస్లో బౌలర్స్ వై ఫెలింగ్ అనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా మార్క్ యాన్సన్ ఈజ్ ప్రూవింగ్ టు బీ ఎ వీక్ లింక్ అంతకుముందు ఆర్సీబీతో ఆర్సీబీని అరవై ఎనిమిది కాలౌట్ చేసి అతను హీరోగా ఎమర్జ్ అయ్యాడు కానీ ఇమీడియట్గా అతని గ్రాఫ్ పడిపోయింది లాస్ట్ టూ మ్యాచెస్లో అతను
ఈసారి వాళ్ళ బౌలింగ్ అటాక్ని స్ట్రెంగ్దన్ చేసుకోవాలి అందులో వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ కనిపించి వాషింగ్టన్ సుందర్ ఆ స్ప్లిట్ వెబ్బింగ్ ఇంజరీని వాళ్ళు రిస్క్ చేసి ఆడించారు కానీ అది తిరగబెట్టింది ఇంజరీ లాస్ట్ మ్యాచ్లో అందుకని అతన్ని డెఫినెట్గా మోస్ట్ లైక్లీ అతను మ్యాచ్లో ఆడే అవకాశం లేదు అతను ప్లేయర్ సుచిత్ వస్తాడు సుచిత్ హాజ్ ప్రూవ్ టు బీ ఈక్వలీ గుడ్ వాషింగ్టన్ అంత కేపబిలిటీ ఉంది లేదు కానీ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫీల్డర్ అండ్ గుడ్ బౌలర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అతనికి ఇలాంటి ఫార్మాట్లో అండ్ ఈ కెన్ బ్యాట్ ఆల్సో బిట్ సో అందుకని అతను వస్తాడని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నటరాజన్ కూడా లాస్ట్ మ్యాచ్లో స్టార్టింగ్లో ఒక ఓవర్ వేసి తర్వాత ఈ వెంట్ అవుట్ అతనికి ఏదో ఇంజరీ ఒక నిగిల్ ఉంది మరి అతను ఫిట్గా ఉన్నాడా లేకపోతే రిస్క్ తీసుకుంటారా లేకపోతే అతని ప్లేస్లో వేరే ఇండియన్ పేసర్ని ఎవరినైనా తీసుకొస్తారా అనేది చూడాలి లైక్ కార్తిక్ త్యాగి సో అది కూడా ఆ చేంజ్ కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే మార్క్ యాన్సన్ ప్లేస్లో షాన్ హబర్ట్ని ఏమైనా తీసుకోవచ్చు షాన్ హబర్ట్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేయర్ ఆస్ట్రేలియాకి ఆడుతున్నాడు సో అతన్ని ఏమైనా తీసుకొస్తారా మరి వచ్చి రావడంతోనే కరెక్ట్ లెంత్ వేయగలుగుతాడు ఎందుకంటే ఇండియన్ పిచ్చర్స్ మీద పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు మరి సడన్గా మ్యాచ్ సిచ్యువేషన్లోకి వచ్చి విల్ హీ బీ ఏబుల్ టు అడ్జస్ట్ టు ద కండిషన్స్ అండ్ హీట్ అది కూడా చూడాలి హీట్ అంటే అతను ఆల్రెడీ టీమ్తో ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు రెగ్యులర్గా బట్ అతన్ని సడన్గా లోపలికి తీసుకురావడం మంచిదా లేకపోతే మార్క్ యాన్సన్కి మరొక ఛాన్స్ ఇస్తారు అది టీమ్ మేనేజ్మెంట్ దట్ హ్యాస్ టు దే హ్యావ్ టు టేక్ దట్ కాల్ ఒక టఫ్ కాల్ ఉంది వాళ్ళ ముందు అదర్వైజ్ బ్యాటింగ్ లేనప్పుడు అలాంటి మార్పులు ఉండే అవకాశం లేదు ఒకటి ఏంటంటే విలియమ్సన్ మనం యావరేజ్ కనుక చూస్తే యావరేజ్ ట్వంటీస్లో ఉంది బట్ స్ట్రైక్ రేట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ అలార్మింగ్ బిలో హండ్రెడ్ ఉంది నైంటీ నైన్ ఉంది అతను స్ట్రైక్ రేట్ సో అది కొంచెం అలార్మింగ్గా ఉంది పవర్ ప్లేలో యూజ్ చేసుకోవటం అఫ్కోర్స్ అదర్ ఎండ్లో అభి అభిషేక్ శర్మ ఈజ్ టేకింగ్ ఛాన్సెస్ అండ్ హిట్టింగ్ దోస్ బిగ్ వన్స్ కానీ మరోవైపు కూడా ఒక మంచి ఎంటర్ప్రైజింగ్ ప్లేయర్ ఉంటే అతను మరీ అన్ని రిస్క్ తీసుకునే అవకాశం ఉండదు మరింత కొంచెం కూల్గా ఆడుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో త్రిపాఠితో ఓపెన్ చేయించి విలియమ్సన్ కెన్ డ్రాప్ డౌన్ టు నెంబర్ త్రీ నెంబర్ టూకి నెంబర్ త్రీకి పెద్ద తేడా ఉండదు ఈ కెన్ బ్యాటెడ్ నెంబర్ త్రీ అండ్ స్టిల్ కంట్రోల్ ద ఇన్నింగ్స్ యాజ్ అన్ యాంకర్ సో అలాంటి మార్పు ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ హై టైమ్ ఇక్కడ ఓపెనర్గా కంటిన్యూస్ ఫెయిల్ అవుతున్నాడు ఫెయిల్ అవ్వడం ఇన్ ద సెన్స్ స్కోర్స్ చేస్తున్నాడు కానీ రన్స్ వేగంగా రావట్లేదు సో అతను నెంబర్ త్రీలో ఆడితే పవర్ ప్లే రిస్ట్రిక్షన్స్ని మరింత ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కి అంత స్ట్రాంగ్ బౌలింగ్ అటాక్ ఏమీ లేదు సో పవర్ ప్లేలో వాళ్ళని వాళ్ళ బౌలింగ్ని యూజ్ చేసుకోవాలి సో ఆ మార్పు ఒకటి మనం సన్ రైజర్స్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో టీమ్ చేంజెస్ కానీ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ చేంజెస్ కానీ అదే అవి ఉండే అవకాశం ఉంది సన్ రైజర్స్ విషయంలో మన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ సంగతి ఏంటి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కి బౌలింగ్లో మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే అంత స్ట్రెంగ్త్ లేదు ఇంకా పేస్ బౌలింగ్లో దేర్ స్పిన్ బౌలింగ్ ఇస్ స్టిల్ గుడ్ కుల్దీప్ యాదవ్ అక్షర్ పటేల్ అండ్ లలిత్ యాదవ్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ జాబ్ బట్ బౌలింగ్లో షార్దూల్ అంత బాగా వికెట్స్ తీయట్లేదు గతంలో తీసినట్టుగా లాస్ట్ సీజన్లో లాగా ముస్తఫీజర్ ఇస్ గుడ్ బట్ హీఈస్ లైక్ భూవి పెద్దగా స్టడీగా బౌలింగ్ వేస్తున్నాడు కొన్నిసార్లు వికెట్స్ ఇస్తాడు డెత్లో కూడా ఆ స్లో ఎయిర్ వేరియేషన్స్ వేస్తాడు కానీ అంత మ్యాచ్ విన్నింగ్గా ఏమీ లేడు అతను సో వాళ్ళ బౌలింగ్ అటాక్లో డెఫినెట్లీ ఖలీల్ కానీ చేతన్ సాకరే కానీ దే హ్యావ్ లిమిటెడ్ కేపబిలిటీ కానీ కనిపిస్తుంది మనకి సో విల్ దే బ్రింగ్ బ్యాక్ నాక్యా ఎక్స్ట్రా పేస్ బట్ వికెట్స్ లోడ్ అని అవుతున్నప్పుడు ముస్తఫీజూర్ విత్ ఈజ్ లెఫ్ట్ హామ్ వెరైటీ అతనే బెటర్ ఆప్షన్గా ఉంటాడు సో దే హ్యావ్ అదర్ లెఫ్ట్ హామ్ లెఫ్ట్ హామ్ పేసర్స్ బట్ ఐ థింక్ ముస్తఫీజూర్ విల్ హోల్డ్ హీస్ ప్లేస్ అని అనుకుంటాం హీ హాస్ నాట్ డన్ బ్యాడ్లీ టు లూజ్ హీస్ ప్లేస్ టు నోకియా హు హాస్ హూ ఇట్ డజంట్ సీమ్ టు బీ ఫుల్లీ ఫిట్ ఇన్ దిస్ సీజన్ సో వాళ్ళ టీంలో ఎలాంటి మార్పులు అయితే ఉండే అవకాశం లేదు లలిత్ యాదవ్ బ్యాటింగ్ పెద్దగా చేయట్లే కానీ యాజ్ అ బౌలర్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ అండ్ యూ కెన్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ గుడ్ నాక్స్ ఆల్సో సో వాళ్ళ బ్యాటింగ్లో ఏం మార్పు ఉండే ఛాన్స్ లేదు బట్ దే డిపెండ్ మోస్ట్లీ ఆన్ దేర్ ఓపెనర్స్ వార్నర్ అండ్ పృథ్వీష వాళ్ళు బాగా ఆడితేనే లాస్ట్ మ్యాచ్లో పంత్ ఒక మంచి క్యామ్యూ ఇన్నింగ్స్ ఆడు కానీ హీఈస్ మేకింగ్ థర్టీస్ ఫార్టీస్ హీ షుడ్ మేక్ హీ షుడ్ ప్లే అన్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ అండ్ క్యాప్టెన్స్ ఇన్నింగ్స్ అదే అతని నుంచి డ్యూ ఉంది మామూలుగా థర్టీస్ ఫార్టీస్ ఆడేసి వెళ్ళిపోతే స్మాల్ స్మాల్ కంట్రిబ్యూషన్స్ 
వాళ్ళ బోల్ దీస్ పవర్ఫుల్ బ్యాటింగ్ లైన్ వాళ్ళ బౌలింగ్ లాస్ట్ మ్యాచెస్లో అంత బాగా చేయలేదు కానీ ఇక్కడ ఉమ్రాన్ మలిక్ ఆ పేర్స్తో పాటు ఆ వేరియేషన్స్ అండ్ యార్కర్స్ అండ్ జుడిషియస్ యూజ్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ బౌన్సర్ ఇవన్నీ కూడా అతను ఎఫెక్టివ్గా చేయాలి అతని మీద ఒక బస్ క్రియేట్ అయింది మొత్తం ఐపీఎల్ అన్ని టీమ్స్లో దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి అతను అంటే కొంచెం ఒక ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది ఆ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ని యూజ్ చేసుకుని యూ షుడ్ విన్ ద మ్యాచ్ ఫర్ ఎస్ఆర్హెచ్ ఎందుకంటే వాళ్ళకున్న ఆ మారేడింగ్ స్ట్రైకర్స్ సావేజ్ హీటర్స్ మీద ఉమ్రాన్ మలిక్ వాళ్ళ మీద ఎఫెక్టివ్గా ఆ బౌలింగ్ చేయగలిగా అలాగే భూవి ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ నటు విత్ ఈస్ యార్కర్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా యూస్ఫుల్ సో వాళ్ళ బౌలింగ్ అగేన్స్ట్ ఎస్ఆర్హెచ్ బ్యాటింగ్ అనే మనం వాళ్ళ బ్యాటింగ్ అగేన్స్ట్ ఎస్ఆర్హెచ్ బౌలింగ్ అనే మనం చెప్పుకోవాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళని కంటైన్ చేయడం ఎస్ఆర్హెచ్కి సో వాళ్ళ బౌలింగ్ అంత ఎఫెక్టివ్ లేదు అది సన్ రైజర్స్ బ్యాటర్స్కి కొంత ఓరట కలిగించే అంశం సో అది రెండు టీమ్స్ సంబంధించి వాళ్ళ టీంలో ఎలాంటి మార్పు ఉండకపోవచ్చు ఉంటే కనుక మనం అనుకున్నట్టుగా నోకియా ప్లేస్లో దే మేట్ బ్రింగ్ బ్యాక్ దే మేట్ బ్రింగ్ బ్యాక్ నోకియా ప్లేస్ ఆఫ్ ముస్తఫిజూర్ అది ఒకటే చేంజ్ ఉండే అవకాశం ఉంది ఇక మన ఫ్యాంటసీ పిక్స్ చూద్దాం నా ఫ్యాంటసీ లెవెల్లో ఇద్దరు కీపర్స్ ఉంటారు నికోలస్ పూరన్ అండ్ రిషబ్ పంత్ బ్యాటర్స్ వార్నర్ మిచెల్ మార్ష్ రాహుల్ త్రిపాఠి పృథ్వీ షా అండ్ అభిషేక్ శర్మ ఆల్రౌండర్ ఐడెన్ మార్క్ర బౌలర్స్ కుల్దీప్ యాదవ్ పర్పుల్ క్యాప్ రేస్లో జస్ట్ చాహల్ కంటే కొంచెం వెనకబడి ఉన్నాడు షాదుల్ ఠాకూర్ అండ్ ఉమ్రాన్ మలిక్ ఉమ్రాన్ మలిక్ వన్స్ అగైన్ ఒక మ్యాచ్ వీక్ స్పెల్ కావాలి అతని నుంచి ఫైవ్ వికెట్ హాల్ ఫర్ ఎస్ఆర్హెచ్ ఈ టీం కెప్టెన్ వార్నర్ అఫ్ కోర్స్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా వార్నర్ వర్సెస్ రైజర్స్ అని చెప్పి సో వార్నర్ ఈజ్ మై క్యాప్టెన్ అండ్ మై వైస్ క్యాప్టెన్ ఇస్ అభిషేక్ శర్మ హీస్ ఇన్ వెరీ గుడ్ ఫామ్ సో ఈ మ్యాచ్లో టాస్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సెకండ్ బ్యాటింగ్ చేసే టీంకి అడ్వాంటేజ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ వాళ్ళు మరీ పెద్ద స్కోర్ చేస్తే వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది చిన్న గ్రౌండ్ ఇది బ్రబోన్ స్టేడియం వికెట్స్ వస్తే అవుట్ ఫీల్డ్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది బట్ పిచ్చర్ స్లో డౌన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ వాళ్ళకి పెద్ద స్కోర్ ఇచ్చే అవకాశం లేదు అలాంటప్పుడు సెకండ్ బ్యాటింగ్ చేసే టీంకి స్కోర్ బోర్డ్ ప్రెషర్ ఉండదు కండిషన్స్ యూ బెటర్ బ్యాటింగ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ చేసే టీంకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందని చెప్తున్నాను అనుకోవచ్చు బట్ ఎస్ఆర్హెచ్కి ఎలాగైనా చిన్నపాటి అడ్వాంటేజ్ ఉండొచ్చు బికాస్ దే హ్యావ్ గుడ్ బౌలింగ్ అండ్ గుడ్ బ్యాటింగ్ వెర్ యాజ్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ హ్యాస్ గుడ్ బ్యాటింగ్ లైనప్ బట్ బౌలింగ్లో అంత పసలు లేని పరిస్థితి సో స్లైట్ హెడ్స్ టు ఎస్ఆర్హెచ్ బట్ మోస్ట్లీ ది గేమ్ విల్ గో విత్ ద టాస్